بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم عامر صدیق ایم فلزولوجی ڈپارٹمنٹ آف بیولوجی ایڈمائر کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان ٹوڈے وی ول ریوائز چیپٹر نمبر ٹویلو ڈیٹ از یور نیکسٹ ٹیسٹ نو چیپٹر نمبر ٹویلو نیم آف چیپٹر نمبر ٹویلو از اینیمل بہیویئر اینڈ اٹ از فرام زولوجی اے پرنسپلس ان اینیمل لائف نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ڈیٹ آر پریزنٹ ان دا چیپٹر نمبر ٹویلو فرسٹ آف آل انٹروڈکشن نیکسٹ ڈیولپمنٹ آف بہیویئر نیکسٹ ٹائپس آف لرننگ بہیویئر کنٹرول آف بہیویئر کمیونیکیشن اینڈ اٹس ٹائپس بہیویرل اکالوجی سوشل بہیویئر Now important long question from these topics are the types of learning behavior, communication and its types, control of behavior and behavioral ecology. Now next, first of all, what is behavior? Introduction of behavior, what is behavior definition that is also present in your book. Behavior is the actions or memories made by individual, an organism, an animal, performs its movements, its manners, its actions performed in the environment are known as behavior. Organism, system or art artificial entities in conjunction with themselves or their environment which include other systems or organisms around as well as the physical environment. This is the definition of behavior. Next, four approaches to the animal behavior that is present in your book. First one is the comparative psychology. Comparative psychology refers to the scientific study of behavior and mental process of non-human animals. Animals other than the human beings, their scientific study of behavior is known as comparative psychology. We relate different behaviors of different animals among themselves. Next, ethology, the study of human behavior and social organization from a biological perspectives. Next, behavioral ecology. Behavioral ecology is the study of behavioral interaction between individuals within populations and communities, usually in an evolutionary context. So, behavior of the animals performed in ecosystem, in environment, between population, between communities is called behavioral ecology. Next, sociobiology. The social behavior of all the animals present in an environment, it is based on the assumption that social behavior has resulted from the evolution and attempts to explain and examine social behavior within that context. Next, proximate cause and ultimate, ultimate cause. The cause of the organism to survive on the environment, on the planet, is called proximate cause. It includes hereditary, developmental, structural cognitive, physiological and physiological aspects of behavior. For example, eating of safety hunger. Next ultimate cause. Next cause of the organism for the survival on the earth is it include evolutionary or historic, uh, historical origins and the selective processes that have shaped past and current function of the animal, e.g. a display, attract a male, attraction of male and female for the sexual interaction, mating process. It also increases the chance of passing genetic information. When mating occurs, then genes from one population, one generation transfer to the other. This is ultimate cause of the behavior of organism. Anthropomorphism. Anthropomorphism is a world fi uh, vast field of the biology in which the study of attribution of human traits, emotions, intention to non-human entities it is considered to an innate tendency of human psychology for example an earthworm here we are relating other animals to the human behavior for example earthworm is used on a fish hook human being can assume that earthworm is examine heart and pain heart usko nuksan ho raha hai usko pain ho raha hai lekin ye jo heart aur pain hai ye sirf human being ke liye hai ارتھ وام کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے دوسرے فیزیولوجیکل ویز ہیں کہ اس کو جب ہم نے فش ہک پہ لگایا تو اس کی وجہ سے اس میں نرو امپلسز جنریٹ ہوئیں تو اس کو پین سٹارٹ ہوگا نیکسٹ ڈیولپمنٹ آف بیہیویئر 
maturation maturation an organism mature to a certain age and it show behavior maturation is the orderly sequence of biological growth by which an organism develop over time both physically and mentally maturation sets the basic course of development experiences adjust it next is inst uh, instinctive behavior the behavior that is built up in the genes that is genetically programmed basic important points entirely genetically programmed behavior is performed in its entirely the first and all subsequent types times that it is performed requirements animal must be at the correct developmental age so in instinctive behavior the organism should be must be in a specific age animal must encounter the appropriate environmental stimulus animal must be in the correct correct motivational state so innate behavior or instinctive behavior is built up in the genes that behavior that an organism not learn from the environment next imprinting imprinting such type of behavior in which organism imprint on his brain learning behavior or innate behavior the first thing newborn see will be imprinted as its mother ye jo imprinting behavior hai zyada tar birds ke andar paya jata hai jisme birds jo hain wo kisi moving object ko dekhte hain to usko mother consider karte hain to ye imprinting hai next learning behavior ki type habituation simplest form of learning habituation agar ek organism ko bar bar ek hi circumstance se guzara jaye to wo uska aadi ho jata hai habituation ka matlab hota hai aadi hona to jaisa ki agar hum snail ko ek glass slab pe rakh de sheeshe ke tukde ke upar to wo move karna shuru karega usko hum tap kare khatkhataye to wo ruk jayega do teen bar aisa hoga lekin phir baad mein agar aap khatkhatate rahe to wo nahi rukega aur apna safar jari rakhega to wo habituate ho jayega isi tarah bahut sare animals hain jo सर्टन एक बार बार होने वाले स्टिमुलस से हैबिचुएट हो जाते हैं और फिर उस स्टिमुलस का उन पे उनके ऊपर कोई असर नहीं होता नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर सिंपल डेफिनेशन इसकी है लर्निंग टू एसोसिएट एन ऑटोमेट ऑटोमेटिक बिहेवियर और फीलिंग विद स्टिमुलस अब इसमें पेवलॉब ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया एक जब उसे कुत्ते को खुराक देता तो उसके साथ बेल बजा देता तो इस तरह से कुत्ता सीख गया कि जब भी खाना मिलता है तो बेल की आवाज़ आती है तो अगर आप खाना ना भी दें उसे तो बेल बजा दें तो उसके माउथ में स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगी दिस इज कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये स्किनर ने इसको डिज़ाइन किया था इस एक्सपेरिमेंट को इसने एक रेड को एक बॉक्स में रखा और उसमें लीवर भी लगाया अब लीवर को प्रेस करने से होता था कि खुराक आ जाती थी तो एक्सीडेंटली चूहे ने उस लीवर को दबाया रेट ने तो खुराक आ गई बॉक्स के अंदर तो इससे उसने ये सीखा कि इस लीवर को प्रेस करने से खुराक आती है तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिहेवियर कहलाता है नेक्स्ट लेटेंट लर्निंग अब अगर एक एनिमल को हम मेज में किसी अनजान जगह पर रख दें तो उससे उसने वहाँ से निकलना है रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तो उसमें से वो आसानी से निकल जाएगा अगर उसको खुराक या उसको डायरेक्शन कुछ उसके माइंड के अंदर जहन के अंदर मख्फी कोई चीज़ होगी उसके मुताबिक वो रास्ता जो है वो तय करेगा नेक्स्ट है इनसाइड लर्निंग ये ह्यूमन बीइंग में भी होती है और मंकीज वगैरह के अंदर चैम्पेंजी के अंदर ज़्यादा होती है कोलर ने इसको एक्सप्लेन किया था इसके मुताबिक पहले एनिमल सोच विचार करते हैं फिर उसके बाद आगे परफॉर्म करते हैं इसको हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं नेक्स्ट है कंट्रोल बिहेवियर इसमें आपने ये दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आएगा राइट एंड नोट ऑन कंट्रोल बिहेवियर तो इसमें नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें हैं एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड जिसमें डिफरेंट न्यूरोन्स हैं मोटर सेंसरी तो ये हमारे और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है तो हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर एपीनेफ्रीन एंड नोर एपीनेफ्रीन है ये हमारे मूड को रेगुलेट करती हैं हमारे इमोशंस जितने भी हैं फाइट फ्लाइट कंडीशन के दौरान तो वो सारे उसकी वजह से होते हैं तो डिफरेंट हारमोन डिफरेंट तरीकों से हमारी बॉडी में एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन और इसकी टाइप कम्युनिकेशन आपको पता है कि एक जानदार जब आपस में दूसरे जानदार के साथ कम्युनिकेट करता है 
इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है तो उसको कम्युनिकेशन की जा, कहा जाता है तो कम्युनिकेशन बात करने के लिए मैसेज पहुंचाने के लिए खुराक के लिए कोर्टशिप के लिए मीटिंग के लिए मुख्तु चीजों के लिए कम्युनिकेशन की जाती है एनिमल्स में हम इंसान तो बोल सकते हैं लेकिन दूसरे एनिमल्स जो हैं वो आवाजें भी निकालते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके और भी डिफरेंट एड्स होते हैं जिसके मुताबिक वो कम्युनिकेट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अब कम्युनिकेशन की टाइप्स में दो मेजर हैं टाइप्स कम्युनिकेशन की इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि कम्युनिकेशन विद इन अ सिंगल स्पीशी एक ही जैसे जानदारों के दर, जैसे ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग के दरमियान अगर कम्युनिकेशन है वो इंटरा स्पेसिफिक हनी बी हनी बी के दरमियान है तो वो इंटरा स्पेसिफिक डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल के दरमियान ह्यूमन और डॉग के दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन है तो उसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट टाइप्स इसकी एड्स किस किस मदद से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सबसे पहले विजुअल देखने से तो बेसिक जो एनिमल्स हैं ज्यादातर देख के कम्युनिकेट करते हैं लेकिन ये डे टाइम और ब्राइट लाइट में इस्तेमाल की जाती है रात के टाइम अंधेरे में विजुअल कम्युनिकेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती उसके बाद नेक्स्ट है एकॉस्टिक कम्युनिकेशन एकॉस्टिक कम्युनिकेशन टच के जरिए किसी चीज के साथ जुड़ जाना और उसके बाद उसमें साउंड्स प्रोड्यूस करना आवाजें निकालना क्योंकि ये साउंड जो है वाइब्रेट करेंगी सॉलिड uh, सबस्टेट्स के साथ ट्रांसफर होंगी तो ये रात के टाइम भी प्रोड्यूस की जा सकती है क्योंकि इसमें लाइट का कोई रोल नहीं है इसमें मीडियम एयर है और ये सबस्टेट्स हैं जो जमीन है मट्टी है पानी है इसमें से ये ट्रांसफर होती है नेक्स्ट है टेक्सटाइल कम्युनिकेशन एक एनिमल दूसरे एनिमल को अपनी बॉडी के साथ टच करके इंफॉर्मेशन सेंड uh, करता है जैसे कि आंट्स हैं एक आंट जो है ये टर्माइट जो है एक एक साइड से आ रही होती है दूसरी दूसरी साइड से आ रही होती है तो दोनों एक दूसरे को स्पेसिफिक वे में टच करते हैं जिससे वो अपना इंफॉर्मेशन आगे सेंड करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर और केमिकल तो ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर फेरामोन्स फेरामोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे एनिमल के ऊपर अफेक्ट करते हैं यूरिन में प्रोड्यूस हो सकते हैं उसके स्वेट में प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी के डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं तो उससे एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है नेक्स्ट है बिहेवियरल इकोलॉजी ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हैबिटेट चॉइस एनिमल जो है हैबिटेट को सेलेक्ट करता है जिसमें वो टॉलरेट बर्दाश्त कर सके सर्दी गर्मी को रह सके वहाँ पे तो ये हैबिटेट चॉइस है फॉरगेजिंग बिहेवियर फॉरेजिंग बिहेवियर जो है चारा खाने का जो बिहेवियर है जिसमें एनिमल रहता है खुराक हासिल करता है उसके वो सारी स्ट्रेटजीज जो खुराक हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है फॉरेजिंग बिहेवियर कहलाता है सोशल बिहेवियर सोशल बिहेवियर में एनिमल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर भी रहते हैं एक दूसरे के साथ रहने के फायदे क्या हैं सेफर देन लिविंग एलोन एक दूसरे के साथ रहने से सेफ रहते हैं वन एनिमल कैन वाम मैनी अदर वार्न कर सकते हैं ये दूसरे को खतरे से आगाह कर सकते हैं हेल्प्स एनिमल फाइंड फूड एक एनिमल को खुराक मिलती है तो वो पूरे ग्रो को बता देगा इसी तरह से प्रिडेटर्स डेट हंट इन ग्रुप्स कैन किल लार्जर प्रे तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके बाद है डाउन साइड्स ऑफ लिविंग इन ग्रुप ग्रुप में रहने के नुकसान क्या हैं कंपटीशन होगा फूड के लिए और मेड्स के लिए मेल फीमेल के दरमियान अब बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो है मेल जो है वो फाइट करते हैं टू मेट विद द फीमेल इसी तरह से एन एरिया डेट हैज इनफ फूड फॉर वन एनिमल तो इस तरह अगर एक जगह पे एक एनिमल के लिए खुराक है तो वहाँ बहुत सारे एनिमल हैं तो वो वहाँ पे कंपटीशन हो एक दूसरे के लड़ेंगे मारेंगे एक दूसरे को इन दिस केसेस ग्रुप्स मस्ट मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड तो इस तरह ग्रुप्स को फिर और जगह पे खुराक हासिल करने के लिए जाना पड़ता है एनिमल्स इन ग्रुप अट्रैक्ट प्रीडेटर तो इस तरह से बहुत सारे जानवर अगर एक जगह पे होंगे तो प्रीडेटर्स वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे उनको खाने के लिए और इस तरह से बहुत सारे जानदार जब एक जगह पे रहते हैं तो डिजीजेस भी फैलती हैं ग्रुप्स के अंदर इंडिविजुअली डिस्टेंस पे रहने से डिजीजेस नहीं फैलती इसके बाद है सोशल बिहेवियर में एगोनोस्टिक बिहेवियर एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है जिसमें एनिमल जो है वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं लड़ते हैं एक दूसरे को मारते हैं खुराक के लिए एग्रेशन शो करते हैं टेरिटरी के लिए तो ये एग्नोस्टिक बिहेवियर है टेरिटोरियल बिहेवियर सोशल बिहेवियर के अंदर एक और बिहेवियर है जिसमें जानदार अपना एक इलाका मखसूस करते हैं उसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते जैसे शेर है तो वो अपना यूरिन के जरिए एक टेरिटरी मुकर कर लेते हैं उसमें केव होती है उसमें उसके बच्चे होते हैं उसमें लाइनस होती है तो उसमें वो अपनी एनर्जी प्रडेशन कम्पटिशन के सब के लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं खुराक लेके आते हैं वहाँ पे रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर में डोमिनेस हरारकीज अब इसमें हरारकीज कहते हैं एक लेवल्स को कि अब सबसे बड़ा लेवल फिर छोटा लेवल जानदारों के अंदर छोटे जानदार से फिर बड़े जानदार होते हैं बड़ों से फिर उससे बड़े तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी बात मानी जाती है
اس طرح آلٹریزم بھائی چارہ خدمت ایک اپنی آپ کو قربان کر دینا قربانی دینا کہ ایک اینیمل کے پاس خوراک ہے تو وہ اپنی خوراک جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے اس طرح بہت سارے ادر اسپیکٹس ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آلٹریزم شو کرتا ہے ہمدردی کرتا ہے دوسرے اینیملس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ